എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ എ എഫ് സിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമയം എത്രയാന്ന് അറിയോ ഒമ്പത് മണിയായി രാത്രി ഒമ്പത് മണി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നാല് മണി അഞ്ചു മണിയുടെ ഒക്കെ അത്ര ഒക്കെ ഒരു വിളിച്ചോട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാത്രി ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബസ് പുസയാണ് ഇതൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചു പേരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബസ് പുസ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി നെയ്മ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ആ അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബസ് ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വിസ്ക് ഇല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് അല്ല ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ സെസ്റ്റ് വേണം ലെമൺ സെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇല്ല അതിൻ്റെ യെല്ലോ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം വരാൻ പാടില്ല വൈറ്റ് ഭാഗം ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരുവേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇത് വറക്കാത്ത റവയാണ് അര കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണ് ഇത് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വറക്കുക എന്നിട്ട് കളർ മാറും മുമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മിക്സറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലല്ലേ പൊടിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ തെറിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓണാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി തെറിക്കത്തില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊക്കോളും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അഥവാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫാക്കണം അതിനൊരു പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി പാടില്ല ഇതിന് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടൂത്ത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവണം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല തണുത്തു ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പിസ്താഷിയോ പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാവുള്ളേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബസ് ബുസ് റെഡി അപ്പം ഇതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേണിലുള്ള ബസ് ബുസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ സെമോളിന കേക്കെന്നും റവ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയെ വര